we have a father namakku oru thagappan irukkar he is our father avar nammudaiya thagappan appa one of the main things in the new covenant ipdi pala kaaryangalai pudhiya yerpattile namakku naan paathrom if you understand it neengal velaikondal better than your earthly father you have a father in heaven ulaga ulagathil irukkudiya ungal sonda thagappane kaattalum parlavathil irukkudiya thagappan evlavo nallavar Jesus said that. Yes, he said it. More than a father will feed his children, your heavenly father will feed you. உங்களுடைய பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் தவப்பன்மார்களை போஷிப்பதை காட்டலாம் பரலோகத்தினுடைய தவப்பன் அதிகமாக உங்களை போஷிப்பார். Your father, however much he may love you, he doesn't know how many hair on your head is, but your father in heaven knows it. பூமிக்குரிய தவப்பன் எவ்வளவு உங்களை நேசித்தாலும் உங்கள் தலையில் இருக்கக்கூடிய முடி எவ்வளவு என்று அவருக்கு தெரியாது. ஆனால் பரலோக பிதா பரமபிதா அவர் அறிந்து இருக்கிறார். Your father and mother don't know when one hair falls off from your head. எப்பொழுது உங்களை ஒரு முடி விழுந்து விட்டது என்று உங்களுடைய பெற்றோருக்கு தெரியாது. But your heavenly father knows that. ஆனால் பரமபிதா அதை அறிந்து இருக்கிறார். That is the wonderful thing of new covenant. இதுதான் புதிய உடன்படிக்கையினுடைய அற்புதமான விஷயம். That is what Jesus came to bring us to know God as a father. தேவனை ஒரு தாப்பனாக அறிந்து கொள்ள முடியாக இதை சொல்வதற்கு தான் இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தார். So he speaks to us. அவர் நம்ம கூட பேசுகிறார். And we must develop the habit of listening. அவர் நாம் கவனிக்க கூடிய பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். Jesus said these wonderful words which are never found in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டிலே காணக்கூடாத ஒரு வசனத்தை இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் லூக் 10:42 லூகா 10:42 one thing is needful தேவையானது ஒன்றே there is no such verse in the old testament which says one thing is needful தேவையானது ஒன்றே என்று சொல்லக்கூடிய வசனம் பழைய ஏற்பாட்டிலே இல்லை but here mary sitting at jesus feet and listening to his word ஆனால் மரியாள் இயேசுவுடைய பாதத்திலே அமர்ந்து அவருடைய வார்த்தையை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் verse 39 39வது வசனம் jesus said in verse 42 that is the one thing that is needful in your life 42nd verse there jesus says this is the one that is necessary more than food agarathai kaattalum adhigamaga jesus said that man cannot live by food alone but by every word that proceeds manushan appathnale maatramulla devudey vaayilendu pirappadukira ovvoru vaarthinalum pirippan endru avar matthey 4th adhyayathil solli irukkar that is quotation from deuteronomy 8 idu ubaham 8th adhyayathil adhigarathile irukkakoodiya oru vasanathinudaiya merkol dhaan there he connected it to the manna that fell every day from heaven ange manna vaanathirundhu dinamum keel vilundhade adarku oppittu andha vasanathai andru sonna when the holy spirit comes into our heart parishuddha aaviyam nammude ullathile varumbodhu we can hear god speaking to us devan nammodu kuda ovvoru naalum devan nammodu kuda pesugiradhai nam kekka mudiyum and i want to urge all of you to develop the habit of listening to the holy spirit every day ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க கூடிய பழக்கத்தை நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்து so then a big question comes ஒரு பெரிய கேள்வி வரும் பொழுது how can i know is this the voice of the holy spirit or is it the voice of my own voice or the devil's voice இப்போ எனக்குள்ளே ஒலிக்க கூடிய சத்தமானது அது என்னுடைய சொந்த சத்தமா அல்லது பரிசுத்த ஆவியானுடைய சத்தமா அல்லது பிசாசுனுடைய சத்தமா என்று எப்படி அடையாளம் கண்டுகொள்வது the way to find out is by first becoming familiar with the voice of the holy spirit by reading the bible mudhavadaga naam veda vasanangalai vaasithu 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 aaviyanude sathathirkku palagikolla vendum see this is this book has got the voice of the holy spirit indha puthagam parshuth aaviyanude satham there's no voice of man or the devil here indha puthagathile pisasunude satham o alladhu manushude satham alla if i really become familiar with this book ஆகவே இந்த புத்தகத்திலே நான் அதிக பழக்கப்பட்டவனாய் மாறும் பொழுது not just the letter but allow the holy spirit to speak to me through this book இந்த எழுத்து மட்டுமல்ல இந்த எழுத்தின் மூலமாய் ஆவியானவர் என்னோடு கூட பேச முடியாய் அனுமதிக்கும் பொழுது then i can gradually begin to recognize the voice of the holy spirit in my heart also அப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னோட உள்ளத்திலே ஆவியானவர் துணிக்க கூடிய சத்தத்தையும் நான் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியும் see like the first time you got married to your wife you could not recognize her voice if she is in another room உங்களுக்கு திருமணமான புதியதிலே நீங்கள் வேறு அறையில் இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய மனைவி வேறு அறையில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் கூப்பிடுகிற சத்தம் உங்களுக்கு தெரிவதில்லை இஃப் யுவர் வைஃப் இஸ் இன் अदर ரூம் வித் 10 अदर women and you hear so many voices you cannot recognize your wife உங்களுடைய துணைவியார் இன்னும் 10 பெண்களோடு கூட வேறு ஒரு அறையில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எது மனுடைய சத்தம் என்று உங்களாலே கண்டுபிடிப்பது கஷ்டமாக இருக்கும் because you got married only yesterday நேற்று தினத்தில் தான் திருமணமானது but after 10 years you can recognize that voice easily ஆனால் 10 ஆண்டுகள் கழித்து எளிதாக அந்த சத்தத்தை அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியும் you got familiar with your wife's voice என்னால் மனைவியினுடைய சத்தத்திலே நீங்கள் பழக்கப்பட்டு விட்டீர்கள் so recognizing the voice of the holy spirit is like that ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானுடைய சத்தத்தை அடையாளம் கண்டுகொள்வது இப்படிதான் you don't have to see your wife in that room but you can recognize the voice நீங்கள் உண்மையாலுமே கண்ணால் பார்க்காமல் இருக்கலாம் அந்த அடுத்த அறையில் இருக்கிற மனைவி ஆனால் சத்தத்தை உணர முடியும் there are so many women talking there அங்கே अनेक स्त्रीகள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் but you can pick out your wife's voice ஆனால் மனைவியினுடைய சத்தத்தை மட்டும் நீங்கள் புரிந்து அறிய முடியும் like that in your heart If there are many voices you can 
recognize the voice of the holy spirit adhu pole ungalude ullathile pala sathangal dhonithukondirukkum bodhu edhu aaviyarude satham endradhu neengal koorndu gavanithu arindulla mudiyum if you become familiar with that voice by reading the scripture eppozhudhu neengal vedha vasanathai vaasithu vaasithu idhile palakkapattu aaviyarude satham kekka palagirallo appozhudhu adhu sathyamaagum that's why when i was born again and baptized agave naan manandirumi abhishekam enna petta piragu i spent 7 years studying this book indha puthathai padippadhil 7 aandugal selavithe and then i began became familiar with the voice of the holy spirit apuru parasu thaavinu satathile palakapada palakamanai one day i heard the voice of the holy spirit saying oru naalile parasu thaavinu sotthu solugiradhai ketten leave your job velai vittu vidu come out and serve me veliye vandu enakkaga oliyum sei i didn't hear it with this ear indha kaadile naan adu kettavillai i heard it in my heart ullathile naan ketten Uh, that's a very big step to take when you got a secure job just to leave it and go out and serve the lord or nalla arasanga vela irukkumbodhu adai didirana rajanama seidhu vittu uliyathukku povudhu endradhu oru periya padi i had to be sure this is the holy spirit adu parishuddha aaviyanar than pesugirar endradhai kurithu naan nichchi mulavana irukka vendum but i am sure ana illa nichchiyum irundathu immediately i put in my resignation and gave it oranadiyaga enudaiya pani vidippu kadithai eludhi naan samarpithen that was 50 years ago 50 ஆண்டுகள் முன்பதாக 52 years ago 52 ஆண்டுகள் முன்பதாக and i can see in all these years how god only led me தேவன் தான் அந்த முடிவு எடுக்க முடிய வழி நடத்தினார் என்பதை இவ்வளவு ஆண்டுகளாக நடக்கக்கூடிய சமூகத்தை வைத்து நான் பார்க்கிறேன் and so also through the years i sought to listen to the voice of the lord where should i go now அதே போல இவ்வளவு ஆண்டுகளாக ஆண்டவரே இப்பொழுது நான் எங்கே போக வேண்டும் என்று நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஐ ஹேவ் an invitation here invitation here invitation இங்கே இருந்து ஒரு அழைப்பு கடிதம் இங்க இருந்து ஒரு அழைப்பு கடிதம் ஊழியத்திற்கா இங்க இருந்து ஒரு அழைப்பு கடிதம் பல கடிதங்கள் வந்திருக்கிறது ஐ டோ வாண்ட் டு கோ வேர் ஐ வாண்ட் டு கோ நான் இங்கே போக வேண்டும் என்று விரும்பல அங்கே போக விரும்பல இட்ஸ் a wonderful thing to recognize the voice of the holy spirit பரிசுத்த ஆவியானுடைய சத்தத்தை அறிந்து கொள்வது என்பது அற்புதமான விஷயம் and this is not just for some full time workers it is for all of you edho idu oru sila mulu nera uliyargalukkaga mattum endru nenikka vendam ungal ellarkum serndathu i heard the voice of god calling me when i was 24 years old naan 24 vayadhu nerambi irukkumbodhu deva aaviyanudaiya sathathai naan ketten why can't you hear it yen ungalal kekka mudiyadhu god may not call you to full time work but he will speak to you the to avoid certain wrong things ungale mulu nera uliyathirkku devan urulai alaikkamal irukkalam anal sila thavarana kaarigalai seiyadirkumbadi aaviyanude sathathai ningal kekka vendi irukkirathu four years after that when i was 28 years old adarkku piragu naan naangu aandugal kadithu enak 28 vayadana poludhu i heard the voice of the holy spirit telling me whom to marry yaarai thirumulam seidukolla vendum endra sathathai mulu ullathile ketten there also i am very thankful i didn't make a mistake angeyum kuda naan thavaru seiyavillai adarkaga naan nandri ullavana irukken aandavarkku if you make a mistake in marriage your whole life can be destroyed thirumanathile ningal thavaru seiyumbodhu mulu vaalkaiyum alindu vida mudiyum you have to be very careful in these important decisions indha mukhyamaana thirumanathile ningal migavum gavanamaa irukka vendum there are many decisions which are not important mukhyamattradana pala thirumanangal irukkirathu should i travel today or tomorrow innaikku prayanam pannavada naalaikku prayanam pannavada maybe not so important avlo mukhyamaana thaan but in important decisions is very important to know the voice of the holy spirit ஆனால் முக்கியமான தீர்மானங்களிலே பரிசுத்த ஆவியானுடைய சத்தத்தை அறிந்து கொள்வது என்பது மிக முக்கியம் see this verse in isaiah yesiyavile or vasathi paarungal isaiah chapter 30 and verse 21 yesiyah thirkasin pusthakam 30th adhigaram 21st vasana it's a prophecy of what would be true in the new testament புதிய பாட்டில் என்ன மெய்யாய் நடக்க போகிறது என்பதற்குரிய என்று சொல்லக்கூடிய சத்தத்தை உங்கள் காதுகள் கேட்கும் நான் கேட்க கவனிக்க வேண்டும் வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயும் பொழுது வழி இதுவே என்ற சத்தத்தை எப்படி கேட்பது very very important மிக மிக முக்கியம் இங்கே 22 ஆம் வசனத்தில் எல்லா விக்கிரங்களையும் அழித்து போடுவதை குறித்து பேசப்பட்டிருக்கிறது that is very important to hear the voice of the holy spirit ஆகவே இந்த விஷயத்திலே பரிசுத்த ஆவியானுடைய சத்தத்தை கேட்பது மிக முக்கியம் if you want to hear the voice of the holy spirit there must be no idol in your heart நீங்கள் ஆவியானுடைய சத்தத்தை கேட்க விரும்பினால் உங்கள் உள்ளத்திலே எந்த விக்கிரமும் இருக்க கூடாது that means i don't love my father and mother more than jesus இயேசுவை காட்டிலும் அதிகமாக என்னுடைய தவப்பனையும் தாயையும் நேசிக்க கூடாது my father and mother not my idols என்னுடைய தவப்பனும் தாயையும் எனக்கு விக்கிரகம் அல்ல and i don't love my children more than jesus yesu kaattil adhigamaaga enude pilligalai naan nesippadillai 
I don't love my job more than Jesus. Yes, you can't love my job more than Jesus. I don't love anything more than Jesus. They are all idols. Yes, you can't love my job more than Jesus. They are all idols. Then you will hear the voice of God. நீங்கள் தேவ சத்தத்தை இப்படி கேட்க வேண்டும். Lord my job my money is not an idol for me. அண்டவரே வேலியோ என்னுடைய வாழ்க்கையோ ஆண்டவரே எனக்கு விக்ரம் அல்ல. It's just a means of earning my living to take care of my family. என்னுடைய வேலை ஆண்டவரே என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய காரியங்களை எல்லாம் கவனிப்பதற்கு ஒரு ஒரு வழி. My main job is to be a witness for Jesus Christ. என்னுடைய முக்கியமான பிரதானமான வேலை இயேசுவுக்கு என்று சாட்சியாக இருப்பது. So make this the passion of your life. Lord I want to hear the voice of the Holy Spirit. ஆகவே இதே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய ஒரு அபிலாஷியாக ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் வாஞ்சியாக ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஆண்டவரே உங்கள் சத்தத்தை கேட்க வேண்டும் blessings of the new covenant இதான் நாம் புதிய பாட்டினுடைய ஆசீர்வாதங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் then i want to tell you another thing which is very important இன்னும் முக்கியமான ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் in hebrews 8 எபிரே 8 ஆம் அதிகாரம் we read these words இந்த வசனங்களை வாசிக்கிறோம் in verse 7 7 ஆம் வசனம் if the first covenant was faultless there be no need for a second முதலாம் உடன்படிக்கை பிழையில்லாத இருந்ததானால் இரண்டாம் உடன்படிக்கை சோ தேவையில்லை says the old covenant was faulty பழைய உடன்படிக்கை பிழை உள்ளது என்று பார்க்கிறோம் why ஏன் because the holy spirit was not dwelling in people's heart பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜனங்களுடைய இருதயங்களிலே தங்கவில்லை why could the holy spirit not dwell in the hearts of david and all those people david and in pray wooden bodies they wanted the people's heart in the heart of jesus the avian or was not able to not even in the heart of john the baptist you want to know the heart of jesus was not able the holy spirit was only upon them but the avian or meet them on that when it says john the baptist was filled the holy spirit from his mother's womb it means he was upon him you want to know the time carol irkum bodhi parshut avian or nerpapatta and sunnal parshut avian or meet on that not inside his heart ulle varavillai the holy spirit could not come into anybody's heart till that heart was cleansed in the blood of jesus christ yesu christ's ratathnale or irudiyam kaluvapadum varaikkum parshutha aaviyana or yarude ullathilum varamudiyadirundathu so the blood of jesus christ was shed on calvaryo kalvariyile than yesu christ's ratham sindapattathu only after that adarke piraga mattume or manidude irudiyamanadhu parshutha aaviyana nerpapada mudiyum anybody in the old testament palaya perpattile vaandha yaara irundhalum their heart was not cleansed avan irudhiyamanadhu suddhigarikkapadavillai psalm 32 says their sin was covered not cleansed 32 le vaasikkrom avale paavam moodapattathu the blood of bulls and goats covered their sin aattukalakal kaaligudaiya rathamanadhu avale paavangalai moodiyathu temporarily tarkaligamaga till jesus came yesu varuvarai when jesus died yesu marithu varai now ippozhudhu when we walk in the light the blood of jesus cleanses us from all sin ippozhudhu nam ulil nadakkum bodhu yesu christ inda ratham ella paavulindum nammai suthigarikkirathu only after that the holy spirit could come adarku piragu mattume parshuth aaviyana ulle varamudindathu that's why the holy spirit could come only after jesus died and rose again aagave than yesu christ marithu uyirode elpapatta piragu than parshuth aaviyana vandar and the father saw the blood of jesus cleansing the heart and sent the holy spirit vidavanavar yesu christ ratathai paartha adu ullangalai suthigarikkirathai paarthar parshuth aaviyana anupinar So that is the age in which we are living now. Avi ipodu inda kaala kattathile thana vaalndu kondirukrom. What only the prophets could experience in the Old Testament now all of us can experience. Nee thirgadashigal mattume anubavam kuda anubavikka mudiyatha kaaryangalai ipodu nam ellarum anubavikrom. The kings used to go to the prophets please find out the will of God. And the rajakal Elisha thirgadashigal edathile povaargal Elisha vendathile Eliya vendathile deva satyathai kandupidithu solli endru ketpaargal. But today we don't have to go to any prophet. Aal indrikku nam endha oru thirgadashigal poga thevillai. Don't have to go to a pastor. எந்த ஒரு பாஸ்டரத்தரும் போக தேவையில்லை. We can ask the brother to pray for us. சகோதரனே எனக்காக ஜெபிங்கள் என்று கேட்கலாம். The Holy Spirit will guide us personally. ஆனால் தனிப்பட்ட உதத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நடத்துவார். It's a blessing of being filled with the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் நிரப்பப்பட்டவருடைய ஆசீர்வாதம் தான் இது. So the old covenant was faulty it was cancelled now there's a new covenant. ஆகவே முதலாம் உடன்படிக்கையானது அது பிழையுள்ளதா இருந்தபடியாலே அது நீக்கப்பட்டு விட்டது இப்பொழுது புது உடன்படிக்கை வந்திருக்கிறது. Verse 13. 13 ஆம் வசனம். When he says a new covenant he has made the first obsolete புது உடன்படிக்கை என்று அவர் சொல்லுகிறதுனாலே முந்தினதை பழமையாக்கினார் that old method is finished அந்த பழைய முறையானது ஒழிந்து விட்டது there's no sacrifices of animals இப்பொழுது விலங்குகளுடைய பலி செலுத்துவது இல்லை there's no paying tithes தா சமபாகம் செலுத்துவது இல்லை there's no hearing a voice from heaven like abraham samuel heard ஆபிரகாம் சாமுவேல் கேட்டது போல பார்த்தலந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகுவது இல்லை no it is in the heart இப்பொழுது உள்ளத்திலே துணிக்கிறது this is the new covenant இதுதான் புது உடன்படிக்கை Isn't it better to have God dwelling inside us than outside us? Deva namakku veliye irupadhu nallada namakku ulle irupadhu nallada. Even when Jesus was sitting at the same table 
the disciples were fighting who is the greatest yesu ange meejile ukkandirkum bodhu ange and yesu nudaiya meejileye sheesharal thangalukkulaga sandai potu kondirundar imagine with jesus sitting at the table yesu meejile ukkandirkum bodhu sandai potukirade ningal karpanai seidhu paarkkal but when the holy spirit came inside them anal varulukkulaga parichu aaviyan vandha bodhu they stopped fighting sandai potu nirthi vittar they became one avan ondraga maari vittar so wonderful thing to have god inside us aave devane namakkullaga kondirpadu endru arpudamana vishayam otherwise even if jesus is sitting at your table you will be fighting husband and wife appadi illa vittal yesu ungal major ukkandaram kuda ukkandirundalum kuda ningal purushana manavin sande pottu kondu pirar but when the holy spirit is inside anal aaviya ulle varumbodhu that's a new covenant adu pudhu udanmadikke let's pray naam jabippo heavenly father parloga pidave I pray for all these people here. இங்க இருக்க கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. I believe you have spoken to many of them. ஆண்டவரே இங்க இருக்க கூடிய अनेகரோடு கூட நீ பேசிக்கிறீர் பேசிக்கிறீர் என்று நான் நம்புகிறேன். Lord give them a sensitive conscience. ஆண்டவரே ஒரு உணர்வுள்ள மனசாட்சி அவங்களுக்கு தாரம். Everyone. ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே. Help us all Lord. எங்க எல்லாருக்கும் உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. Help me. எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. Every one of us. ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. Pray in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. Amen. Amen.